we are going to talk about the bacteria just my first discovery for introduction then deal with the structure and function sabse pehle agar hum five kingdom classification rh whitaker ke hisab se bacteria ka position dekhe rh whitaker saab ne sare organism ko first of all do group mein divide, divide kara tha prokaryotes eukaryotes eukaryotes mein, mein hamare paas protista hai fungi hai plant hai animalia hai aur prokaryotes ke andar hamare paas sirf monera group aata hai तो हमारा बैक्टीरिया का जो पोजीशन है ना वो मोनेरा के अंदर ये इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया जो है दैट आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर और ये आर आपका है बैक्टीरिया दैट आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मींस इसमें आपका जेनेटिक जो मटेरियल डीएनए होता है ना विदाउट एनी प्रोटेक्शन दैट वी कॉल इट इन ए न्यूक्लाइड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है तो ये आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से मोनेरा ग्रुप में आता है ये चीज याद रखिएगा नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द डिस्कवरी बैक्टीरिया को फॉर द फर्स्ट टाइम देखा था एंटी वन लेवन हुग ने इन 1676 एंड ही कॉल्ड दैट एन एनीमेक्यूल्स उन्होंने जो देखा था उनको क्या कहा एनीमेक्यूल्स मींस टीनी एनिमल्स और जो आज के डेट में हम जो बैक्टीरिया जो टर्म यूज करता है ना दैट वाज एक्चुअली क्वाइंट बाय एहरन बाग इन एटीन और उन्होंने इस टर्म बैक्टीरिया एक्चुअली लेटिन वर्ड है मीनिंग स्टिक और रॉट उन्होंने जो बैक्टीरिया फर्स्ट टाइम देखा था ना वो स्टिक रॉड शेप का था इसीलिए बैक्टीरिया टर्म उन्होंने क्वाइन करा था मगर आज के डेट में बैक्टीरिया हमारे पास डिफरेंट शेप के ये चीज याद रखिएगा और एक हमारे पास टर्म बैक्टीरियम जो है उससे कंफ्यूज मत करिएगा ये सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस अगर एक बैक्टीरिया हो तो बैक्टीरियम बहुत सारे बैक्टीरिया एक से ज्यादा है तो देन वी कॉल इट इन ए बैक्टीरिया नाउ रोल ऑफ बैक्टीरिया एज ए पेथोजन मीन्स बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है इनका जो मेन जो स्टार्टिंग में हम लोगों को जो आइडिया दिया था ना दैट वाज गिवन बाय अनदर टू ग्रेट साइंटिस्ट लोइस पेस्चर और रॉबर्ट कोच साहब ने ये आइडिया दिया था लोइस पेस्चर जो है इन 1850 ही आल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ बैक्टेरियोलॉजी एज वेल कोच साहब का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उन्होंने एक पॉस्टुलेट कोच पॉस्टुलेट के नाम से जो फेमस है उन्होंने चार क्राइटेरिया बताया जिसके बेस पे हम बता ले जाते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिजीज कॉजिंग है कि नहीं वो एक्ट एज ए पैथोजन करे एक्ट एज ए पैथोजन वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं उन्होंने चार क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया ये बताया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिजीज ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए और हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं होने चाहिए मीन जो बीमार है उनके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना लाजमी है सेकेंड चीज उन्होंने कहा जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना उसको हम लैब में ग्रो करा सके कल्चर करा सके डिजीज इंडिविजुअल से निकाल के थर्ड चीज उन्होंने ये बताया जो इनोक्यूलेशन जो हमने ग्रो करा है ना अगर उसको हम किसी हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर इंसर्ट या इंजेक्ट करें तो वहां पे वो इन्फेक्शन फिर से डिजीज कॉज करे उस इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल में और ये चीज फोर क्राइटेरिया ये बताया कि जो आपका कल्चर कराया है डिजीज इंडिविजुअल से जो हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ले आए और हम लोग आइडेंटिफाई करें और उनका मैचिंग जो है ना एक्चुअल जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के साथ होनी चाहिए सो दिस आर दी फोर क्राइटेरिया जिसे हम किसके नाम से फेमस है कोस सॉरी कोच पॉन्चुलेट जिसे कहते हैं और इस चार क्राइटेरिया को अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म फुलफिल करेगा देन वी कॉल इट इन एन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए पैथोजन ये चीज याद रखिएगा अब आपसे अगर कोई पूछे वट इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया को डिफाइन करें तो आप कैसे डिफाइन करोगे बैक्टीरिया को अब ऐसे बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक लीस कॉम्प्लेक्स एंड आर ओमनी प्रेजेंट आप इतना बता लीजिएगा बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक इन नेचर दैट इज द डिफिनेशन मीन्स बैक्टीरिया हमारे आंखों से नहीं दिखती बहुत ही छोटी होती है और ये आपका सिंगल सेल का बना होता है और प्रोकैरियोटिक इन नेचर यहाँ पे आपके समझने के लिए मैंने दो डायग्राम बनाया दिस वन इज द यू सेल एंड दिस वन इज द प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना वो माइक्रोस्कोपिक दोनों माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट दीज आर मोस्टली यूनिसेलुलर और इनके यहाँ जो आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ना विदाउट एनी प्रोटेक्शन एंड दैट पोर्शन विद कंटेनिंग साइटोप्लाज्म का वो पर्सन जिसमें डीएनए होता है वी कॉल डी न्यूक्लाइट मगर यूकेरियोटिक के केस में आपका जो डीएनए होता ना वो वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता दैट वी कॉल इट इन ए न्यूक्लियस जो कि आपके इसमें नहीं रहता बैक्टीरिया के अंदर तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक मींस हमारे आंखों से नहीं दिखेगी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है एक सेल का बना रहता है और प्रोकैरियोटिक मैंने बनाया है इसमें आपका न्यूक्लाइड रहेगा और ये लीस्ट कॉम्प्लेक्स है कम कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू यूकेरियोटिक सेल और ये हर जगह प्रेजेंट रहता है कोई भी हार्श कंडीशन हो और बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिलेज जैसे कि माइटोक्रोंडिया साइट आपका सॉरी एंडोप्लास्मिक रेक्टिकुलम गोल्जी बॉडी ये जो आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा है ये सारे एब्सेंट रहते हैं दिस आर वेरी सिंपल वन और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कहा यहाँ पे आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लोलस दोनों नहीं रहता बल्कि क्या रहता है डीएनए जो है आपका 
कहां पे प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म में दैट पोर्शन वी कॉल्ड इट इन ए न्यूक्लाइड और जियो डीएनए होता है ना विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है अगर हम साइज की बात करें जो बैक्टीरिया का साइज जो है वो 0.525 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज और ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं ये चीज भी याद रखिएगा स्पायरल शेप सिलेंड्रिकल शेप हमारे पास फ्लैजिलेटेड रॉड शेप फिलामेंटस चेंज डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं और बैक्टीरिया दैट इज लिटिल बिट इंट्रोडक्शन बैक्टीरिया को हम क्लासिफिकेशन भी दे सकते हैं बहुत देर आर डिफरेंट वेव्स ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल जो कि आगे हम लोग देखेंगे ऑन द बेस ऑफ फ्लैजिला यहाँ पे दो चीज हमने रखा हुआ ऑन द बेस ऑफ गेशियस ऑक्सीजन वी कैन डिफ्रेंशिएट बैक्टीरिया इन टू एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करता वी कॉल्ड इट इन एरोबिक एंड दोज बैक्टीरिया विच डॉन सर्वाइव विच डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट सर्वाइवल वी कॉल्ड इट इन एनरोबिक बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनरोब्स क्या है ये बैक्टीरिया जो है ना इनको ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीजन प्रिफर करता है बगर इफ द ऑक्सीजन इज एबसेंट स्टिल दे विल इन ये लोग आराम से सर्वाइव कर सकता है सो दिस आर द बेस फॉर ऑन द बेस ऑफ गेसेस ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के बेस पे हमारे पास बैक्टीरिया जो है ना वी हैव ना टू वन इज हिट्रोट्रॉप जो कि बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन अपने से प्रिपेयर नहीं कर सकता दोज वी कॉल्ड इट इन ए हिट्रोट्रॉप एंड दोज बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल वी कॉल दोज बैक्टीरिया एज अट्रोट्रॉप एंड दीज आर द टू बैक्टीरिया डिफ्रेंशिएशन ऑफ टू बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन नव इफ यू विल टॉक अबाउट दी बैक्टीरिया जनरल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और फंक्शन हम ईच स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे और इनका एक फंक्शन क्या है इनके रोल क्या है उन चीज को डिस्कस करते हैं आगे सबसे पहले बैक्टीरिया हमारे पास स्ट्रक्चर आउटसाइड सेल वॉल कौन कौन से हमारे पास ग्लाइकोकेलिक्स है ये हमारा ग्लाइकोकेलिक्स जो ब्लूइश कलर से आप लोगों को दिख रहा है हमारे पास फ्लैजिला है लॉन्ग यहाँ पे रेड कलर से आप लोगों को जो दिख रहा है लॉन्ग हेलिकल लाइक हमारे पास छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन रहता है दैट वी कॉल इन ए पिलाई अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर आपके कैप्सूल के अंदर इन सेल वॉल रहता है सबसे पहले तो हमारा सेल वॉल जो कि आपको यहाँ से ये कलर जो ब्लैकिश कलर से दिख रहा है ठीक है ग्रेइश कलर से फिर उसके नीचे हमारे पास देखिए सेल मेम्ब्रेन है देन इन साइड वी हैव अनाज मेन जेनेटिक मेटीरियल जो कि हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम जिसे कहते हैं वी कॉल इट इन न्यूक्लाइड जो पोर्शन जहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है और हमारे पास इन एडिशन टू यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा क्रोमोजोम मेन क्रोमोजोम के अलावा हमारे पास एडिशनल एक डीएनए रहता है वी कॉल इट इन ए प्लास्मेट फिर हमारे पास म्यूसोजोम एक स्ट्रक्चर है फिर हमारे पास राइबोजोम्स प्रेजेंट रहता है देन वी हैव अना साइटोप्लाज्म ऑफ कोर्स यहाँ पे दिख रहा है देन वी हैव अना सम स्पोर्स आल्सो प्रेजेंट अंदर की तरफ एंडोस्पोर जो कि हार्श कंडीशन में बनता है ठीक है तो ये हमारा डिटेल स्ट्रक्चर आपका बैक्टीरिया का हुआ स्ट्रक्चर आप वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं तो अगर हम बात करें फर्स्ट ग्लाइकोकेलिक्स ग्लाइकोकेलिक्स एक्चुअली जो बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर सेल वॉल के बाहर यहाँ पे देखिएगा जो येलोइ कलर से बना हुआ ये एक स्टिकी सब्सटान रहता है एक जेलिटेनियस लेयर एंड दैट वी कॉल्ड इन ए ग्लाइकोकेलिक्स और ये मोस्टली शुगर और प्रोटीन्स के बने रहते हैं मोस्टली शुगर के बने रहते हैं ये चीज़ याद रखिएगा हमारे पास अगर ग्लाइकोकेलिक्स जो है वेल ऑर्गेनाइज और टाइटली अटैच हो देन वी कॉल्ड इट इन ए कैप्सूल अगर आपका ग्लाइकोकेलिक्स जो है लूजली अरेंज हो और अटैचमेंट लूज हो देन वी कॉल्ड इट इन ए स्लाइम लेयर ये चीज याद रखिएगा अगर हम बात करें कैप्सूल की तो जनरली ये 90 परसेंट जो है ना 98 परसेंट वाटर का बना है 28 सॉरी 20 परसेंट सॉरी 2 परसेंट इसमें पॉलीसेक्राइड्स या हमारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शुगर रहते हैं अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो कैप्सूल की 0.2 माइक्रोमीटर थिकनेस रहता है ये चीज़ याद रखिएगा अगर कैप्सूल का अगर हम रोल बताएं कि इनका फंक्शन क्या बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले तो इसको बैक्टीरिया को है ना फेगोसाइटोसिस से बचाते हैं फेगोसाइटोसिस मीन्स कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या दूसरा सॉरी ऑर्गेनिज्म इस बैक्टीरिया को खा ले जाए उस चीज से बैक्टीरिया को बचाता है ये एक चीज सेकंड चीज ये जो कैप्सूल जो है ना बैक्टीरिया को वायरुलेंट या एवायरुलेंट डिसाइड करता है जब किसी बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होगा ना तो वो डिजीज कॉजिंग होता है वो और ज्यादा एग्रेसिव होता है ये चीज याद रखिएगा फॉर एग्जांपल इकोलाई और स्टेप्टोकस न्यूमोनिया जो कि डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में इन बैक्टीरिया के अंदर अगर कैप्सूल होगा तभी ये इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन बींग में अगर इनके यहाँ कैप्सूल ना हो तो ये ए वायरुलेंट होता तो यहाँ से आप इनका फंक्शन देखिएगा कैप्सूल का बैक्टीरिया को है ये वायरुलेंट यहाँ से कैप्सूल के प्रेजेंस से भी आप डिसाइड कर सकते हैं सेकंड चीज इसको जो आपके कैप्सूल है ना बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट में मदद करती है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन या डेसिकेशन जहाँ पे पानी कम हो तो वहाँ
ट्वेल्व माइक्रोमीटर इन साइज ये चीज याद रखिएगा और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नॉट स्ट्रेट बट हेलिकल यहाँ पे फ्लैजिला कभी स्ट्रेट नहीं रहता ये आपके स्पायरल शेल रहता है घूमे रहते हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको देखने के लिए यहाँ पे देखिए ये आपके जो है पिलाए हैं और ये जो रेड कलर से बनाना ये देखो स्पायरल शेप है जो आपके पिलाए हैं दैट आर नॉट स्पायरल फ्लाजिला जो है लॉन्ग है बहुत ज्यादा लंबे हैं और दे आर हेलिकल इन शेप ये चीज याद रखिएगा और जो आपका फ्लैजिला जो है ना जनरली कंपोस्ट ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन इस चीज को याद रखिएगा और जो कि एच एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है इस प्रोटीन को और इनका मेन फंक्शन फ्लैजिला का इट प्रोवाइड्स मोर्टेलिटी टू द बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद करता है जब किसी बैक्टीरिया जो है ना किसी स्टूमिलस के पास किसी केमिकल की के तरफ अट्रैक्ट हो तो वो टूवर्ड्स उस केमिकल की के तरफ क्या करेगा बैक्टीरिया को ले जाएगा दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टैक्सेस अगर किसी केमिकल से बैक्टीरिया को एलर्जी जी हो तो वो उस केमिकल से दूर भागेगा अवे फ्रॉम दिस स्टेमलेस एंड दैट इज कॉल्ड नेगेटिव टैक्सेस तो ये मेन काम फ्लैजिला बैक्टीरिया को ये फंक्शन जो है प्रोवाइड कराता है और जनरली अगर फ्लैजिला का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जनरली तीन चीज से बना हुआ है एक लॉन्ग हमारे पास फ्लामेंट रहता है और उसी के जस्ट नीचे हमारे पास एक हुक रहता है और सबसे नीचे जो सेल वॉल में हमारे पास वेलफेरो लेता है जो कि एक्चुअल में बैक्टीरिया के फ्लैजिला को मोशन प्रोवाइड कराता है और ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा ये आपका लॉन्ग हेयर लाइक जो मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया था वो फ्लैजिलम है और जो सेल वॉल के साथ अटैचमेंट में एक स्ट्रक्चर हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट वी कॉल इन फ्लेक्सीबल ज्वाइंट भी जैसे कहते हैं ये बैक्टीरिया को मेन चीज फ्लैजिला के साथ अटैचमेंट में मदद करती है फिर इसी के नीचे जहां से आपका फ्लैजिला एराइस हुआ ना दैट वी कॉल्ड इन ए बेसल बॉडी आर वेलफेरोप्लास्ट ये कि ये जो है ना मेन बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड कराता है फ्लैजिलम को मोशन प्रोवाइड कराता है और बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला हो भी सकता नहीं भी हो सकता अगर बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजिला नहीं है तो देन वी कॉल्ड इट इन ए ट्राइकस फ्लैजिला वी कैन क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ फ्लैजिला अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है अगर सिंगल है एक है Then we call it in a monotrichus. अगर एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला है then we call it in a lophotrichus. अगर सिंगल सिंगल दोनों एंड पे है then we call it in a amphitrichus. अगर होल बॉडी के सरफेस के ऊपर ऑल ओवर द सरफेस अगर आपका फ्लैजिला प्रेजेंट हो देन वी कॉल इट इन ए पेरीट्राइकस और अगर फ्लैजिला है दोनों एंड पे है मगर दोनों एंड पे बहुत सारे हैं देन वी कॉल इन ए एम्फिलोफोट्राइकस ये दीज आर द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ फ्लैजिलर अरेंजमेंट Now, if we'll talk about the pili, मैंने already कहा फ्लैजिला और पिलाई में डिफरेंस यही है फ्लैजिला हेलिकल इन शेप है और बहुत ही लंबा रहता है बट ऑन दी अदर हैंड जो आपका यहाँ पे छोटे छोटे आपको वो दिख रहा है लाइक स्ट्रक्चर दीज आर पिलाई विच आर स्मॉलर एज कम्पेयर टू फ्लैजिला और ये स्ट्रेट रहते हैं ये चीज याद रखिएगा और ये जो है दीज आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन वी कॉल इट इन ए सिंगुलर जो होता है पाइलस होता है ये चीज याद रखिएगा और ये है नॉन हेलिकल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बताया और एज कम्पेयर टू फ्लैजिला ये बहुत इनका नंबर ज्यादा है न्यूमरस एंड शॉर्टर मैंने ऑलरेडी बताया और मेन चीज ये बैक्टीरिया को ना किसी चीज के साथ सरफेस के साथ अटैचमेंट में मदद करता और कुछ केस में हम लोगों ने बैक्टीरियो ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ उनके लिए रिसेप्टर का काम करता और कभी कुबार आपके जो फिलाई होते हैं दैट आर वेरी स्पेशल वन क्योंकि कंजुकेशन ट्यूब बनाने में भी मदद करता है दैट वी कॉल इट इन ए सेक्स पिलाई तो ये चीज और वहां से आपका जेनेटिक एक्सचेंज भी होता है उसके थ्रू दैट इज अबाउट दी पिलाई नेक्स्ट है हमारा दैट इज अबाउट दी सेल वॉल सेल वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं तो कहा मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बैक्टीरिया को ना शेप प्रोवाइड कर रहता है सेल वॉल और ये बैक्टीरिया सराउंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को सराउंड करता है और ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी देता है ये चीज याद रखिएगा जब आप किसी सेल को हाइपोटोन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हो तो सेल के अंदर पानी आने लगता है बैक्टीरिया के वो जो इतना पानी आता है बैक्टीरिया अगर पानी ज्यादा है ना ब्रस्ट कर जाएगा वो ब्रस्टिंग से आपका सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है और कुछ केस में हाइपो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो बैक्टीरिया जो है ना वो साइटोप्लाजम श्रिंक कर जाता है तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं हो पाता दैट्स वाई हम लोग क्या यूज करते हैं किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव एज ए सॉल्ट यूज करता है ताकि बाहर जो है हाइपरटोनिक सोल्यूशन सॉरी बना रहे जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया जो है वहां पे ग्रो ना कर सके और इसी सेल वॉल के बेस पे ग्राम एस सी ग्राम इन 1884 उन्होंने सारे जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको दो ग्रुप में बांटा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑन द बेस ऑफ सेल वॉल कैसे ग्राम पॉजिटिव वो सारे बैक्टीरिया हैं 
इनके यहाँ आपका जो स्टेन इन्होंने यूज़ करा था वो रिटेन करेगा वो स्टेन छोड़ेगा नहीं एक बार आपने कोई कलर मान लीजिए जो ग्राम स्टेन है वो यूज़ करा तो वो आपका छोड़ता नहीं है धुलने के बाद अल्कोहल से वॉश करने के बाद पानी से वॉश करने के बाद वो आपका बैक्टीरिया जो है ना उसके अंदर स्टेन चढ़ी रहती है दैन दैस दोज बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया जो है ना वो स्टेन को छोड़ देता है आफ्टर वॉशिंग विद अल्कोहल और एसिटोन दैन दे आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव तो एक्चुअल में होता क्यों है वो अभी हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव का जो सेल स्ट्रक्चर होता है ना दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ किस चीज का बना है पेप्टिडोग्लाइकन टिकोइक एसिड और ग्राम नेगेटिव में हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन आउटर मेम्ब्रेन रहता है ये चीज याद रखिएगा पेप्टिडोग्लाइकन ये ग्राम पॉजिटिव है ये वाला देखिए दिस इज दिस सेल स्ट्रक्चर सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा थिक होता है पेप्टिडोग्लाइकन एंड दीज आर द टिकोइक एसिड व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन और ग्राम नेगेटिव के केस में ये देखिए पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ही थिन रहता मगर उसके इन एडिशन टू दैट वी हैव एन आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता ये चीज याद रखिएगा यहां पे स्टेनिंग ना पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा इनके बीच में चला जाता तो स्टेन अब वॉश करने के बाद धुलती नहीं है इसीलिए रिटेन कर लेता दैट्स व्हाई ग्राम पॉजिटिव यहां पे जो स्टेन है ना वो धुल जाती है तुरंत and that's why retain नहीं कर पाता that is इन सारे bacteria इन अगर mechanism इनका इस तरह से wall बनी हो तो तो, तो वो कौन सा होगा gram negative bacteria अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के पेप्टिडोग्लाइकन जनरली किस चीज का बना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकन जनरली कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकन बैकबोन और ये ग्लाइकोन बैकबोन किस चीज का बना हुआ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एन एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखिएगा म्यूमेरिक एसिड को हम क्या कहते हैं म्यूरिन भी कहते हैं बैक्टीरिया का जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन है ना वो किस चीज का बना हुआ रिपीटेड यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एन एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड और ये जो कंपोनेंट है ना पेप्टिडोग्लाइकन हमने ऑलरेडी कहा ग्राम पॉजिटिव में बहुत ही ज्यादा थिक रहता है ग्राम नेगेटिव में थिन रहता है टिकोइक एसिड एक्चुअली वाटर सेलेबल पॉलीमर ऑफ गैल्सिरोल और रोबिटोल है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव में मेजर प्रेजेंट रहता है और आउटर मेम्ब्रेन हम लोगों को पता है कि ये एडिशनल लेयर है ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट रहता है और एक्चुअल में ये क्या किस चीज का बना रहता है इसमें हमारे पास लिपिड लेयर है प्रोटीन है और लिपोपोलीसेक्राइड से ये देखिए एडिशनल लेयर दिस इज द लिपिड एंड दिस इज द प्रोटीन ये हमारे प्रोटीन्स हैं ठीक है ये प्रोटीन्स हैं एंड दिस आर दी लिपोपोलीसेक्राइट लिपोपोलीसेक्राइट मीन फिर से आपका लिपिड लेयर प्लस आपके यहाँ पे देखिए पॉलीसेक्राइट्स हमारे प्रेजेंट हैं सो दैट इज अबाउट दिस स्ट्रक्चर अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो फॉस्पो लिपिड बायलेयर का बना होता है इस नॉर्मल जिसने हम लोगों ने देखा और रेशियो जो रहता है दैट इज दी थ्री इज टू वन रेशियो में प्रेजेंट रहता है ये देखिए बायलिपिड लेयर का बना रहेगा और इनके बीच में भी हवाना इम्बेडेड प्रोटीन्स ऑलरेडी जो है नॉर्मल सेल में होता है उसी तरह से प्रेजेंट रहता है और ये सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट रहेगा और साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है 18 नैनोमीटर थिकनेस होती है और मेन ये जो है ना सिलेक्टिवली परमिबल होता है ये चीज याद रखिएगा और सेल मेम्ब्रेन का उनका फंक्शन तो हम लोग जानते हैं ट्रांसपोर्ट बायोसेंथिस और कुछ मेटाबोलिक रिएक्शन में भी पार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिसोजोम और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टीरोल जो है ना बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जनरली एबसेंट रहता है ये चीज याद रखिएगा साइटोप्लाज्म है जनरली कंपोज ऑफ वाटर 70 टू 80 परसेंट साइटोप्लाज्म जो बीच वाला जो है वो हमारा मेन जो मटेरियल uh, रहता है दैट इज 70 टू 80 परसेंट वाटर का इंजाइम्स न्यूट्रीन वेस्ट और गैसेस वो सारे प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म तो हम लोग जानते ही हैं जो फ्लूड रहता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर और यहाँ पे जनरली इसमें सेल स्ट्रक्चर हमारे राइबोजोम्स क्रोमोजोम्स वो सारे प्रेजेंट रहेंगे एक्चुअली इनका मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड सॉल्वेंट फॉर मेटीरियल यूज इन सेल फंक्शन and if we talked about the genetic material जो bacteria का that we called it इन है हम इन्हें bacterial chromosomes के कहते हैं और वो जगह जहाँ पे genetic material DNA present प्रेजेंट रहता है क्रोमोजोम का वी कॉल्ड इन न्यूक्लाइड और जीनो फोर और यहाँ पे डी एन ए जो होता है ये चीज याद रखिएगा सिंगल सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड लेस एंड विदाउट हिस्टोन प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है सिंगल इसलिए ह्यूमन डी एन ए यहाँ पे देखिएगा इस तरह के बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं एक सेल में मगर बैक्टीरिया के केस में वी हैव ना ओनली वन बैक्टीरियल डी एन ए ये सर्क्यूलर है देखिए बैक्टीरिया का ह्यूमन डी एन ए जो है आपका लीनर होता है डबल स्टैंडर्ड दोनों में होता है एज कम्पेयर टू हमारा यूकेरियोटिक सेल डी एन ए का जो कंटेंट होता है वो लेस होता है और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है अगर साइज की बात करें तो थाउजेंड माइक्रोमीटर इन लेंथ और ये जो है ना आपके सेल में मेजर 
जो एक्टिविटीज होती है जो भी सेल के अंदर बैक्टीरिया के अंदर फंक्शन होता है यही डीएनए आपका सारा कंट्रोल करता है ठीक है एंड इन एडिशन टू दी न्यूक्लाइट वी हैव एन एडिशनल जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास बैक्टीरिया के क्रोन में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए रहता है वी कॉल दैट एज एन प्लास्मेट यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो ये मेन आपका डीएनए है दैट वी कॉल्ड इन ए पोर्शन को न्यूक्लाइट उसकी एडिशन में हमारे पास यहाँ पे जो रेड से बना ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए रहता वी कॉल्ड इन ए प्लास्मेट इस टर्म को यूज करा था लेडर बर्ग ने और ये जो है ना रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली करता है इस डीएनए के ऊपर इनका कोई इंडिपेंडेंस ये अपने से रेप्लीकेशन करेगा और ये कुछ केसेस में बैक्टीरिया को ना कुछ एडवांटेज देखिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है प्लास्मेट बट कुछ केसेस में बैक्टीरिया को बहुत फायदा पहुंचाता कहीं एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस देता बैक्टीरिया को और कुछ केसेस में यहां पे फर्टिलिटी फैक्टर रेजिस्टेंट फैक्टर वो सारा ना प्लास्मेट के ऊपर होता है ठीक है तो यहां पे मैंने लिखा इसके यहां जीन होता है विच डिसाइड्स रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को बनाते हैं और जो आपका कंजुकेशन ट्यूब बनाने में भी इनका रोल रहता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन ट्रांसफर टेक्निक में इस प्लास्मेट का बहुत ही ज्यादा यूज होता है और इपिसोम क्या है वेन एवर आपका जो प्लास्मेट है ना अगर यहाँ पे मेन डीएनए के साथ अगर वो एंगेज कर जाए वो अगर मिक्सअप हो जाए देन वी कॉल्ड इट इन ए एपिसोम फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द राइबोसोम राइबोसोम जनरली हमारा क्या है राउंडेड ग्रेन्यूल्स और की जो कि दो सब यूनिट्स का बना होता है 50 एस सब यूनिट और 30 एस सब यूनिट और ये जनरली हमारे पास 70 एस टाइप का है ये चीज याद रखिएगा यूकेरियोटिक में हमारे पास 80 एस टाइप का रहता है और ये जनरली आपका आर जो है ना इसमें सिक्सटी और प्रोटीन जो है राइबोजोम में प्रोटीन जो है 40 परसेंट रहता है राइबोसोम पूरे सेल में अराउंड 10,000 टू 15,000 प्रेजेंट रहता है यूनिवर्सल सर ऑर्गेनिले लिखा हुआ है एक्चुअली ये यू कैरियॉर्ड एस वेल एस प्रोकेरियॉर्स में रहता है मगर सब यूनिट इसके डिफरेंट है यू कैरियॉर्स में ए टी टाइप का होता है इनका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में अगर हम इसके सब यूनिट की बात करें जो आपका फिफ्टी एस सब यूनिट है ना इसमें जो आर है ना ट्वेंटी और फाइव एस प्लस प्रोटीन का बना है और थर्टी एस सब यूनिट जनरली इसमें सिक्सटीन एस आर और हमारे प्रोटीन बने हैं लास्ट हमारे पास मिसोजोम्स मिसोजोम्स हमारे पास क्या है ये आपका स्ट्रक्चर एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जो इनर वाला जो स्ट्रक्चर है ना जो येलो से बना दैट इज द सेल मेम्ब्रेन एक जगह पे देखिए सेल मेम्बर अंदर की तरफ आके फिंगर लाइक जो है वहां पे प्रोजेक्शंस बन गए हैं एंड दैट स्ट्रक्चर वी कॉल्ड इट इन ए मिसोजोम ये चीज याद रखिएगा ये क्या है राउंड से एक लाइक ट्यूबुलर और जो कि फॉर्म हुआ इन्विजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट कर जाता है जिसकी वजह से बनता है ये आपका प्रोमिनेंट है ग्राम पॉजिटिव में पॉजिटिव में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और अगलियर इट वाज थॉट कि ये माइटोक्रोंडिया की तरह फंक्शन करता है जिसे माइटोक्रोंडिया का मेन फंक्शन है एटीपी बनाना पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं उनका फंक्शन और मिसोजोम्स का ये चीज मगर आज के डेट में उतना ज्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं है और ये चीज भी इनका रोल देखा गया है कि ड्यूरिंग सेल डिविजन और सेल डिविजन में सेप्टा फॉर्मेशन और रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए में भी मिसोजोम्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके साथ लास्ट में हमारे पास एंडोस्पोर्स जब बैक्टीरिया जो है ना बिल्कुल एकदम से हार्श कंडीशन में हो वो बाहर के एनवायरनमेंट को नहीं झेल पा रहा उस टाइम बैक्टीरिया क्या करता है अंदर अपने डीएनए के साथ थोड़ा सा साइटोपल प्लाज्म लेके एक एक्स्ट्रा सेलुलर थिक वॉल बनाती है एंड दैट स्पोर वी कॉल इट इन ए एंडोस्पोर यहाँ पे देखिएगा कितने वॉल्स बनाए सबसे आउटर एक्सोस्पोरियम फिर वी हैव एन स्पोर कोड देन वी हैव एन कॉटेक्स देन वी हैव एन कोर वॉल देन वी हैव एन स्पोर कोड फिर अंदर जाके आपका डीएनए है तो ये स्ट्रक्चर जो है ना बैक्टीरिया को बहुत ही हार्श कंडीशन में बहुत ही ज्यादा जब टेम्परेचर फेवरेबल ना हो वहाँ पे बैक्टीरिया को सर्वाइवल में मदद देता है और जनरली ये बेसिलस और कोलेस्टेडियम में बहुत ज़्यादा बनता है और जो प्रोसेस होता है इंडोस्पोर्स बनने का दैट वी कॉल्ड इट इन ए स्पोरेशन थैंक यू